इयत्ता चौथी बालभारती पाठ अठरावा नेताजी सुभाषचंद्र बोस दुसऱ्या महायुद्धाचे ते दिवस होते इंग्रज सरकारच्या सैन्यात हजारो सैनिक भारतीय होते भारतीय असूनही ते लढत मात्र होते इंग्रजांच्या बाजूने देशभक्त सुभाषचंद्र बोस यांना या गोष्टीचे फार वाईट वाटे भारतीय सैनिकांनी भारत स्वतंत्र करण्यासाठीच लढायला हवे त्यासाठी आपल्या भारतीय सैनिकांची मने वळवायला हवीत असा त्यांनी निश्चय केला सुभाषचंद्रांच्या सर्व हालचालींवर इंग्रज सरकारची करडी नजर होती इंग्रज सरकारला मोठ्या शिताफीने चकवून सुभाषचंद्र भारताच्या पूर्वेकडील देशात गेले तेथील भारतीय सैनिकांना भारताच्या बाजूने लढण्याची त्यांनी प्रेरणा दिली भारतीय सैनिकांच्या मनात देशप्रेमाची ज्योत पेटवली हजारो भारतीय सैनिक इंग्रजांच्या साखरीतून बाहेर पडले अशा सर्व सैनिकांना घेऊन राजबिहारी बोस यांनी त्याचवेळी आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली या सेनेचे नेतृत्व सुभाषचंद्रांनी केले सर्व सैनिक त्यांना नेताजी म्हणू लागले आझाद हिंद सेनेचे विशेष म्हणजे या सेनेमध्ये अनेक स्त्रियाही सामील झाल्या होत्या अशा स्त्री सैनिकांची एक स्वतंत्र तुकडी करून कॅप्टन लक्ष्मी यांना त्या तुकडीच्या प्रमुख करण्यात आले तिला झाशीची राणी पथक असे नाव देण्यात आले सर्व सैनिकांची जडणघडण नेताजी खूप कष्टाने जाणीवपूर्वक करत होते सैनिकांसमोर नेताजी बोलू लागले की सैनिकांच्या रोमारोमात वीरश्री संचारू लागे सुभाषबाबू म्हणत बंधूंनो आणि भगिनींनो आपली मातृभूमी स्वतंत्र झालीच पाहिजे आपली मागणी आहे ती स्वातंत्र्याची ही स्वतंत्रता सहज मिळेल असं तुम्हाला वाटतं नाही त्यासाठी देशाला हवं बलिदान सर्व बलिदान एकदा नेताजी सभेत श्रोत्यांना म्हणाले तुम मुजे खून दो मै तुम्हे आझादी दुंगा आणि काय आश्चर्य हजारो युवकांचे हात वर झाले नेताजींना समाधान वाटले पण एवढ्यावर ते थांबले नाहीत ते म्हणाले नुसते हात वर करून चालायचं नाही प्रत्येकाने प्रतिज्ञापत्रावर स्वतःच्या रक्ताने सह्या केल्या पाहिजेत युवकांनी आपल्या रक्ताने प्रतिज्ञापत्रांवर सह्या केल्या नेताजींच्या जय जयकारांची सभा दनानून गेली नेताजींच्या जय जयकारांनी सभा दनानून गेली जानेवारी सव्वीस एकोणीसशे चव्वेचाळीसचा दिवस रंगून येथे नेताजींनी भारताचा स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला जंगी सभा झाली दूरवरून हजारो लोक त्या सभेला आले होते सभा सुरू होण्यापूर्वी नेताजींना अनेकांनी हार घातले सभेतील त्यांच्या स्फूर्तीदायक भाषणाने तरुण भारावून गेले भारतीय स्वातंत्र्याचा जय जयकार सुरू झाला भाषण संपताच नेताजींनी एक हार आपल्या हातात घेतला आणि म्हणाले बोला काय मोल द्याल तुम्ही असं सवाल आणि बोली सुरू झाली सभेला आलेल्या एका युवकाचे डोळे हात हारावर खेळले होते पडेल ती किंमत देऊन तो हार घ्यायचाच असे त्याने ठरवले बोली वाढू लागली क्षणात तो युवक उठला आणि म्हणाला माझी सर्व संपत्ती या हारासाठी मी अर्पण करतो सुभाषबाबू म्हणाले असं करू नको आपल्या उपजीविकेसाठी तरी काही राखून ठेव यावर तो तरुण म्हणाला नाही नाही नेताजी असं होणार नाही मी स्वतःच आझाद हिंद सेनेत दाखल होणार आहे तेव्हा माझ्यासाठी वेगळं काय राखून ठेवायचं आझाद हिंद सेनेने स्वतंत्र भारताचे सरकार स्थापन केले होते त्याच्या पहिल्या वाढदिवशी महिलांनी नेताजींची दागिन्यांनी तुला करण्याचे ठरवले यात मिळणारी सर्व संपत्ती स्वातंत्र्य लढ्यासाठी उपयोगी पडणार होती एक मोठा तराजू फुलांनी सजवण्यात आला स्त्रियांनी नेताजींना ओवाळले नेताजी एका पारड्यात बसले जमलेल्या स्त्रिया आपल्या अंगावरील दागिने काढून दुसऱ्या पारड्यात टाकू लागल्या इंग्रजांशी लढता लढता आपला पती मरण पावला म्हणून एका तरुण स्त्रीने आपले मंगळसूत्र त्या पारड्यात टाकले थोड्या वेळाने दोन्ही पारडी सारखी होऊ लागली पण दागिने ठेवलेल्या पारड्याचे वजन अजूनही थोडे कमीच भरत होते इतक्यात नवलच घडले एक वृद्धश्री पुढे आली तिच्या हातात एक सोन्याची फ्रेम होती त्या फ्रेममध्ये एका तरुणाचा फोटो होता हा फोटो तिने प्राणापेक्षा अधिक जपला होता एक वार तिने तो रु फोटो हृदयाशी धरला क्षणभर डोळे मिटले आणि फोटो पारड्यात टाकला वजन पुरेपूर भरले त्या वृद्ध स्त्रीच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले कारण पूर्वी नेताजींनी हाक दिल्यावर याच स्त्रीने आपला एकुलता एक मुलगा नेताजींच्या सेनेत पाठवला होता त्याच मुलाचा फोटो असलेली फ्रेम आज ती घेऊन आली होती ती फ्रेम पाहून नेताजींचे हृदय भरून आले ते म्हणाले माताजी तुम्ही धन्य आहात ज्या देशातल्या स्त्रिया असा सर्वस्वाचा त्याग करतात तो देश स्वतंत्र होणारच वीडियो आवडला तर नक्की लाईक आणि शेअर करा अधिक वीडियोसाठी आठवणींचा कप्पा हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा धन्यवाद